welkom bij die eskatologische eindtijd Bijbel Instituut van Zuid-Afrika. Ik is professor Anders Redlinghuis. Ons is bezig met deel 40a. En ons gaan onmiddellijk oor na punt 5 toe van vers 8. Wat ons hanteer het, plaas 3, 4, 8. Dit moet ander woord is 25.4, wat ons mee bezig is, nummer 5. Die opschrift sê daar so, en na die verderf vaar. Nou, ons het nou reeds hanteer in die vorige week, wat is, wat die, was die, wat is en sal wees, en het die afgrond het opgekom. Hy sê, en na die verderf vaar. <coughs> Wanneer Johannes verduidelik dat die, die dier moet na die verderf vaar, is weer net beeldspraak om die einde van die Rooms-Katholieke kerk en die Rooms-Romeinse Rijk, uh, namelijk die 7 kop en 10 worings uit te beeld, namelijk dat hulle verseker in die hel sal op eindig. So hulle gaan naar die verderf vaar, gesien wat is, wat die is nie, asof hulle is, en hy daar gesê dat hulle het opgestaan, uit die aarde uit, waar, waar, soos daar, uit die afgrond het hulle opgekom, met andere woorde het herleef, en nou vaar hulle in die verderf, die verderf is by die dode reik, dit is die einde, en daar die dode reik is dit dan die hel. So met andere woorde, uh, dit is waar die hulle op pad is, die hele systeem, een systeem bestaan zekerlijk uit mensen uit, en dis die mense. Nummer 6, en die bewoners van die aarde, jy weet reeds lang al, dat dit niet die breid van Jezus Christus is nie, maar dat hierdie die antichristische bevolking van die aarde is, net voor die slag van Armageddon. Nou hy sê nummer 7, wie zijn namen niet van die grondlegging van die aarde, van die boek van die lewe geskryf is nie, jy sien as jy nou net daar hele vers 8 uit jou kop uit leer, jy moet om leer, leer, leer vers 8 uit jou kop uit, dan gaan het so makkelijk wees om, uh, om om te verduidelik, want elk een van die pijnkies in vers 8, is een nommer, en elk een van hulle gaan punte tel, so leer, leer die vers uit jou kop uit, en dan leer jy net dit wat ek sê by die punt wat rondom dit, jy, jy weet mos nou al reeds, jy het nie nodig om skrif en skrif te verduidelik nie, Ek sal bijvoorbeeld sê, verduidelik wat gebeur vir hulle wat na die verderf vaar. Wie verderf, wie is hierdie? Verduidelik die bewoners van die aarde. Dit is so makkelijk, beskryf in die eie woorde. Jy weet ons nou. En die bewoners van die aarde, jy weet langer rees, dat dit nie die breid van Jesus Christus nie, maar die antichristische bevolking van die aarde wat voor die slag van arme geedon. Nummer 7, wie is die naam nie van die grondrecht van die aarde in die boek in die lewe geskrywe is nie? Volgens die woord van God is elke persoon wie geboren word, sy naam in die boek van die lewe geskrywe. Ek het dit nou al een paar keer verduidelik. Daar is nie so'n skrifje dat partijse naam is in die boek van die lewe en anderse naam is nie in die boek van die lewe nie. Elke kindje wat geboren word, elke baba wat geboren word, sy naam is geskryf in die boek van die eeuwige lewe. Wanneer ek opgroei, ek het dit in een van die vorige uitsendings een jaar gelede gesê, het ek gesê, dat God of jy van ons idoem, het nie blauw oog en bruin oog kinders nie, of blonde haar en zwart haar kinders nie, nee, hy het nie ginstelinge nie, elke baba wat geboren is, het reed sy naam of haar naam, in die boek van die eeuwige lewe, soos wat ek opgroei, en my seels de mens die ontwikkel, begeert die emosie en wil, kan of die geest van God wat in my is, die roag, kan het ontkiem en meer vrugbaar word, meer werkzaam word, of so nie kan dinge in die samenleving waarin ek groot word, daar die heilige gees onderdruk, en dan kan sonde begin groei in my leven. En wanneer sonde in my leven begin groei, en ek begin verslaaf raak aan sonde, dan vat ek een lap en ek vee my naam uit die boek van die eeuwige leven. Ek sê altyd, ek sê vir my gemeente, Ek sê vir hulle, die vader het nog nooit iemand zijn naam in die boek van die lewe uitgevee nie. In teendeel, het hy soveel omgegeer dat Yeshua sy lewe kom geet, door sy bloed vir ons sondes te kom betaal. Hy gee om vir elke een, ek self, door sonde en ongerechtighede toe te laat in my lewe, vee my naam uit die boek van die eeuwige lewe. So wanneer hy sê, mense wie voor die grondlegging van die aarde af sy name nie in die boek van die eeuwige lewe was nie, beteken dit, dat nie dat daar is mense wat, wat verdoem is tot die, eeuwe, tot die hel, voor hulle gebore is nie. Elke een het een rechtmaardige kaas, dis beeldspraak waar daar geskryf staan. Soos ek opgroei, en ek in my sonde van een ordentelike kind, 
verander in een zondaar. Dus kom ik de harkje om je in mijn snor wat ik hier. Zo is ik opgroeien. Zo so haal ik die zon en ongerechtigheid toe te laten. Mijn naam in die boek van die eeuwige leven. Maar dat is genade. En die bloed van Yeshua. Wat al heet ik mijn naam in die boek van die leven uitgehaald. Als ik mij waarachtig bekeer en terugkeer naar hem toe. Kan mijn naam hersteld worden. Dit noemen we ons genade. En dan zie je vandaag is mijn naam in die boek van die eeuwige leven. Moer is het uit, moer is het en oor. Nee, dus komt ons die heilige geest weer roog kadesh in ons zet. Wat ons oortuig aangaande zonde en ongerechtigheid. Voordat ik en u iets verkeerd doen, dan weet ons het klaar. En dan zei die heilige geest klaar, hé, hey, wat gaan jy doen? Hy klaar my klaar aan. En dit is wat ik dan my moet veranderen, onmiddellijk my onderwerp aan die geest, aan die leiding van die heilige geest, of die roog kadesh. So, nummer 7, wie zijn namen niet van die grondleg van die aarde in die boek van die leven is niet. Volgens die woord van God is elke persoon wie geboren wordt zijn naam in die boek van die eeuwige leven. Maar mijn eigen zonde toestand, wanneer ik als volwassen verwijder mijn naam uit die ding beeldige boek van die leven. Dat is niet rechtige boek van die leven nie. Want hij zegt maar die boek is geopend, dit is ding beeldige, dit is hoe Johannes dit moest schrijven dat ons het kon verstaan. Anders is ons het nooit kon verstaan nie. Weet je hoe kom? Mijn Bijbel sê, in teendeel, en dan gaan het in Afrikaans sê, dat die verstaan ik sê, God of Elohim is nie stupid nie. Hij weet elke ding. Dus ook om hy in beheer is. Hij het niet een boekje nodig met de uitveer en, a, en dan skryf en dan wis hy uit en dan skryf en dan wis hy uit. Nee, 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 nee. Hij weet alles. Elke woord, daad, gedachte in handeling. Woord, daad, gedachte in handeling. Hij weet het reeds. Die enige manier hoe ek as persoon weer mijn naam in die boek van die eeuwige geheer herstel kan kry, is die die genadebloed van Jezus Christus of Yeshua om werkelijk tot wedergeboorte te komen. Hierna moet ik de rest van mijn leven heilig maken, God ons Vader dien. Elke dag van mijn leven. Paulus zei: streven heilig maken na, waar zonder niemand die koninkrijk van God of Jaffa ons Elohim zal zien. Hier die antichristische mensen het precies diezelfde geleerde gekregen als ik en ik. Maar hulle verkies om Satan in die wereld te dien, terwijl die merk van die antichrist geneem het. Vandaag preek ons van mensen, ons preek die evangelie. Ons, ons, ons leer mensen en als toch partij wat wil sê, jy is mal, jy is stupid, jy weet nie waarvan jy praat nie. As ek oud is, gaan ek een dag die Heere dien. En dan sterf hulle in een kar, ongeluk. Of kry hard aanval en hulle is weg. Ek sê altyd van die mense, ga maar naar die begraafplaas en gaan kyk daar. Ek sien kussies van so klein af, tot 120 jaar oud, 110 jaar oud, whatever. Als je weet wanneer je kan sterven, dan kun je die stelling maken en zeggen: Maar ik zal dien wanneer ik een dag oud is. Nummer 8. Zal verwonderd wees als ze hier die dier zien. En het is vroeger voor je verduidelijkt die antichristische mensen, die antichristische die volgt tot in die hel, als gevolg van die valse wonderwerken waar die vals profeet gedoen het, Openbaring 13, vers 11. Je onthoudt Openbaring 13, vers 11. Openbaar 13 vers 1, die dier wat uit die see het gekom het, 7 kop en 10 oorings, dier wat uit die aarde het gekom het, uh, die vals profeet, wat die wonnewerke gedoen, dis Islam, wat die wonnewerke gedoen het, so die mens die antichriste dier zou aanvaard. 9, wat, wat was, wat was. Om het je gewoon Afrikaans verstaan, weet je reeds wat hierdie gedeelte na verwijs, namelijk punt 3, wat was? Hij was gereeds geweest al uh, voor Yeshua geboren is. Ik denk eens 130 of 150 jaar voor dit, in die Romeinse Rijk reeds bestaan. Wat was? Wat beheer gehad het, tot en met 570 na Christus, voor die die katholieke kerk oorgeneem is, ingeslik is, hy was. 10. En nie is nie, lees weer punt 4, punt 4 vir duidelijke vir u, hij is niet meer nie, hij is onder die kerk. Hij wat was, wat niet meer is niet, hij is onder omdat hij ingeslik is door die Romeinse kerk. Hij was, hij is niet meer. Hoe eenvoudig, beweeg maar net je handen. Dus eigenlijk wat je moet doen is je examen schrijft. Wat was en wat is, denk net aan. Hoe eenvoudig is het? 11. Alhoewel, hij is. Hij was, kom ik bij, hij was, 
Hij is niet meer niet, alhoewel hij reeds nog steeds is, want hij is een beheer. De Romeinse kerk is niet de godsdienstige baie aan, alhoewel hij is. Wanneer Johannes in die laatste gedeelte van vers 11 verwijst naar, alhoewel hij is, bevestigen dit weer de werkelijkheid bestaan van de Rooms-Katholieke, de Romeinse Rijk, en hier die moderne eeuw in 2017, en die gedaante van die Romeins-Katholieke occult in haar postelijke leiderschap. Hoe komt gaan president Trump in die laatste fase van zijn bezoek aan die, aan die uh, islam geloof in Mekka uh, en dan natuurlijk uh, die Palestijnen in Israël? Hoe komt gaan hij naar die of hoe komt hij naar die post toe gegaan om toestemming te krijgen of iets? Nee, hij gaat gaan rapporteren. Hij gaat aan zijn God gaan rapporteren. Want alhoewel uh, uh, Trump zei, hij is een christen. Obama had ook gezegd, hij is een christen. Al die jaren. Die negen jaar wat hij president was. Het Obama gezegd, hij is een methodist. Een methodist. En toen Trump in die wit huis intrek, toen moest hij ouders komen krijgen om die gebedsmaakjes en al die goed, die geschrift en goed in die mieren. Die, hij liet het alles net zo so geloos. Obama had het niet eens weggevat. Nie. Hij heeft gehoopt dat Trump zo so sommer daar op hijzelf de maakjes bid. Want Trump maakt alsof hij een verschrikkelijke christen is. Maar als hij 32 en 33 graden vrij misselaars is, dan zweer hij op die Koran. Ze so moet niet worden oor die gedaante waarmee hulle kom nie. Hulle sit hulle hand op die Koran, niet op die Bijbel nie, christen Bijbel nie. Om een 32 en 33 graden vrij misselaar te worden, is juist om die bloed van Christus weg te zweren. Krijg mijn boek, vastgevangen in die antichrist systeem. Dan ga je zien hoe werkt die katholieke systeem. Ik wil heen dat ons moet besef, dat op die einde van die tijd, praat die Bijbel van de gedaante van godzaligheid, waarvan die kracht verloren gegaan het. En ons moet ons niet blind staan die een wereld leiers, en praatjes en zo'n mooie uh, gebaarkies en agressieve houding is goed niet. Meer het bij die woord. Alles wat geweer, meer het bij die woord. Die standaard voor ons als wedergebore breid van Yeshua is die woord. Dat is niks anders als die woord waar die ons om kan meet nie. Ek het niks anders dan nie. Door middel van die Ruach Kadesh, die Heilige Geest, Ruach HaKadesh, ek sê net Ruach Kadesh. Dit is waar die ons het moet meet. Dit is die standaard. Die Bijbel voor mij is die standaard. En als ik die kwalificeer aan die standaard nie, dan schiet ik het af en ik wil met het niks te doen nie. nie. En weet je wat is nodig dat ons, dat ons ook agressief is in dit wat ons gloeien. Dus ook om die godsdienstwereld lijkt zoals het lijkt. Dus ook al niet meer zonde gepreek wordt vandaag niet. Dus ook maar niet meer een standaard van heiligmaking is en kerken vandaag niet. Ik heb nou die dag, uh, wel niet nou die dag iets, een week geleden, in mijn gemeente gezien. Een rug geleden toe in een van die pinkste kerken hier in Pretoria, het hulle bokskruid opgeslaan en die kerk in een boksgevecht hou, om fondsen in te samen om een zondagsschoolklas te bouwen. Een andere kerk het een wijnfeest gehou, een auction, binnen in die kerk, om fondsen in te samen voor een of ander in die kerk. Ik zeg, wie zei, vroeger jaren zou een groep mensen gekregen om zo'n so kerk eerst kon te maken van al die demonische christen, voor een week korkje daar zou gesing het. Verstaan je waarvan ik eindelijk praat? Vandaag is zonde niet meer zonde niet. Recht vandaag is verkeerd en verkeerd is recht. Want ons leven in een globale godsdienstsysteem. Die Bijbel spreekt om uit in homoseksualisme en lesbianisme en 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 en. Maar vandaag is het aanvaardbaar in die kerken. Ik heb niks tegen iemand anders er niet. Dit gaat voor mij over die standaard in die Bijbel. Als die woord die standaard is, dan moet ons ons uitspreek tegen dit. Niemand mag niet. Die samenleving laat het niet meer vandaag doen. Nie. Dus juist als gevolg van een nieuw uit samenstelling van die samenleving. Een agnostische nieuw uit levenssysteem. 
hoe alles functioneert. En die woord van God of Jaffa my Elohim is zo so afgewater vandaag. Dan kom ons en sê ons, maar ons staan gelijk met die islam geloof. Ik ken het klomp islamieten, want in die winkelcomplex waar ik is, is daar een klomp islamieten. Pakistaners, één, één, één. En ik deel met die ouders op een dagelijkse manier, want hulle winkels is recht oor kant bijna. En op die einde van die dag, want hulle my sê dat we worship, we worshiping the same God, is ek nou sorry, 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 you don't understand it. I don't worship Allah, I worship Yeshua. Or I worship Jesus. Laat hij verstaan waarvan ik praat. Ja, maar die is also een prophet. Ik zeg, nou, hij is niet de prophet. Ik zeg, hij is God revealed in the flesh. Ik zeg, ja, prophet Mohammed. Has he risen from the grave? Or is his grave still in Mecca? No, his grave is in Mecca. Ik zeg, that's why you must go to Mecca once in your lifetime. To put your hands on the grave. Yes, that's what we must do. By Muhammadam. Dan gaan hulle Mekka toe, december maand, november, december. Dus waar hulle miljoene van hulle vertrap. Daar is al hoeveel duizenden van hulle dood daar. Net, hy moet net sy hand op die traliewerk van die graf le. Dis een pelgrimstog vir hom. En dan sê ons nie, maar ons aanbid die God. Ons aanbid die God, man. Dan sê ek vir hom, Yo, Mohammed, have not risen from the grave. Ek sê, Yeshua, or Jesus, has risen from the grave. He's alive, he was not the prophet. He was God revealed in the flesh. He was God himself. En dan verstaan daar ook nie, hy skit sy kop. Maar hoeveel kere as die ou sê, ja, but we worship the same God, dan sê ons, ach, dit is al raad my op pel, net te wille van vriendskap. Nee, dit is nie te wille van vriendskap nie. Ons kan nie, in, a, in, in die samenleving waar ons is, sê ons en die Hindus aan by die selfde God, en die boeddhisten aan by die selfde God nie. Dat is een verskil man. Boeddha is van hout gemaakt, hy is gesnui. Kijk wat sê die bybel, hy sê hy vat die stik hout, en hy kerf vir hy gooikie daar uit, dan vat hy die, die selfde hout wat daar oorgebleid, en hy maak een vier, en hy bak een brood, en dan vat hy selfde hout, en hy maak een vier, en hy maak hy self warm. En as hy hy self warm gemaakt, dan val hy voor die ander stik van die hout, dan aan bid hy om. Boeddha beelde, dan sê ons, dit is allemaal die selfde God, Dit is nie selfde God nie. Dit is ook om ook eerst van die woord God nie, want God beteken voorwerp van aanbidding. Enige ding kan een God wees, voorwerp. Hy het een naam, die vader het een naam. Wat is die vader sy naam? Wat is die vader sy naam? Dit is ook ons so belangrijk is in die derde jaar, dat ons by hierdie goed moet deerkom, dat ons in kennis kan wandel, en nie met skil op ons oor nie. So met ander woorde, Alhoewel hy was wat nie is nie wat sal wees, hy het van die, uit die grond af opgestaan en hy bestaan vandag, hy is een werkelijkheid. Het alles het te doen met die Rooms-Katholieke kerk en die Romeinse rijk wat vandag die aarde beheer met die pauselike baie aan. As jy nou teruggaan en jy gaan lees nou weer op een baar in 17 vers 1 tot vers 8, dan glo ek dat jy som lees met een verlichte gezicht om met jou oor oopgegaan het. En dan dank je die vader, voor die voorrecht, dat jou oor kon oopgegaan het. En geen kerkdogma, mag het ooit weer toemaak he. Goed, nou kom ons bij een baie, baie interessante gedeelte. Het hierdie, wat ek hier gaan hanteer, is uiters belangrijk. Ek wil amper vir jou sê, ek wil vir jou sê, vat maar jou rooi pen en merk maar weer rooi. Weet ek is, ek is net bang net nou sê mense, maar ek gee my hele examen vraag stel weg, voor die tyd. Nee, ek wil jy moet weet, jy moet elke skrif in openbaring moet jy ken. Dit help nie ons praat oor Mickey Mouse goeikies nie. Slyn in the spirit, en roll in the spirit, en laaf in the spirit. Sê waar oor het gaan is, Mickey Mouse goeikies. Ek wil, jy moet die woord ken. Jy moet die woord ken. Ek noem daar goed spiritual gimmicks. Kom ons kom by die woord. Kom ons by die woord. 25.5 Die 7 berge. Vers 9 Hier kom die wijsheid te pas. Hy sê, hier kom die verstand van wijsheid. Het. Hy sê, hier kom die verstand wat wijsheid het te pas. Iemand wat verstand het, om die wijsheid te verstaan. 
Die zeven koppen, zeven bergen waar die vrouw op zit. Nou, wanneer hij zei die zeven koppen, zeven bergen waar die vrouw op zit, heeft verschillende kerken vandaag verschillende dogmatiek over die zeven bergen. Eerst eens wie is die vrouw? Openbaring 17, vers 1. Die Babylonische hoermoeder. Nou moet ons zien wie die zeven bergen waar op zij zit. Wanneer ik vers 9, vers 9 lees, vind ik onmiddellijk dat je Johannes ons aandag vestig, dat ons die verstand van die wijsheid moet toepassen. Hier komt die verstand van die wijsheid te pas. Hier komt die verstand van die, die wat wijsheid heet te pas. Zodat so, wat die verstand en wijsheid heet, hy gaan het nie verstaan nie. Die verstand van die wijsheid moet toepas. Johannes sê vir ons, maak zeker dat dit wat jullie lees, en hoe jullie het interpreteer, interpreteer, volgens die woord van God of Java ons Elohim is. Moet niet enige ding toepas nie. Jy moet die verstand hee, om die rechte goed toe te pas. Nummer 2. Die zeven koppen, zeven bergen waar die vrouw, namelijk die Rooms-Katholieke occult, op zit. Nummer 3. Omdat niet alle predikers bereid is om hier die Rooms-Katholieke occult, wat haar zelf een christelijke kerk noemt, bij haar naam te noemen, wordt haar reeds voor eeuwen die bij haar zachtens gesteld. En dit is dat hier die occult niet die antichristische dier zal beheer nie. Bij een kerken wat in de SA-raad van kerken behoort, een wereldraad van kerken. Hulle zal nooit voor jou sê dat hier die Babylonische hoermoeder, die Rooms-Katholieke kerk, is die antichrist nie. Want hulle kan nie, want hulle die pastoor en die predikant nie een jobie verder nie, en hy kan nie meer brood koop nie, en hy kan nie meer een lekker kar rui nie. Hulle is vastgemaakt aan die SA-raad van kerke, en wereldraad van kerke. Nou hulle sê, maar dat sy eerder volgens vers 9, 7 bergen is, waarom die stad van Rome gebouwd is. Ik heb hoeveel keer in mijn leven gehoord dat pastoor en prediker sê, dat hier is zeven bergen, kopiekies, waarop Rome gebouwd is. En het is zo. So, die stad Rome staan op zeven koppen. Maar dit is niet die zeven bergen waar die van gepraat wordt, nie. Ons is bezig met die beeldspraak. En dus ook om die pastoren van eeuwenlang die beeldspraak kon interpreteren nie, en predikante nie. Maar dat zij eerder volgens vers 9, 7 berg is, waarop die stap van Rome gebouwd is, want hulle vir eeuwen nie verstaan het, is die feit dat die boek openbaring een beeldspraak geskryf is. Hier is die berge volgens beeldspraak, is eindelijk die 7 koppen of koninkrijke, wat dier hierdie geestelike okult beheer word. Die dier het hoeveel koppen? Openbaring 17 vers 1, hoeveel koppen? Openbaring 12, die dier met die hoeveel koppen en hoeveel hoorings? 7 koppen, 10 hoorings. Hoeveel koppen het die? Jy sien, wanneer ons die koppen sien, dan is ons tevreden om te zien openbaring 12, het is nie 7 berge nie, het is 7 konings, het is 17, 7 koppen en 10 hoorings. 7 koppen en 10 hoorings. Dus je ziet dat elke kop heeft twee hoorings nie. Dat is hoorings wat afgebreek is. Dat is ook daar net 10 hoorings tussen 7 koppen is. Anders die moest al 14 hoorings geweest zijn. Als elk, want een bok heeft gewoon twee hoorings. Maar elke bok van die 7 koppen heeft niet twee hoorings, dat is hoorings afgebreek. Ga kijk daar in, in, in Daniel. Waar hij zei dat van die konings wordt uitgerekt en dan komt maar een klein woordje die antichrist natuurlijk. Ons het er eerst het gewerk. Daniel 7, Daniel, Daniel 7. So, wie is hier zo? So? Wat hulle vir eeuwenlang niet verstaan is die feit dat die boek openbaar een beeldspraak geschreven is. Hier is die bergen volgens die beeldspraak is eigenlijk die dierse zeven koppen. Of die koninkrijke wat die geestelijke occult beheer zal worden, Rooms katholieke kerk. Kijk nou naar die volgende vers gedeelte. Hoe wordt precies dit wat ik zo so pas wat duidelijk het, weer die Godse eie woord bekrachtig? 25.6, 7 konings. Die Bijbel sê dit. Dis die prof Hannes Redding, hy sê theologie nie. Die Bijbel sê dit, vers 10. 
en hulle is sewe konings, ek sê in hakkies, of regerings, want ons werk nie vandag meer met konings nie, is net die Britte wat ver achter die tyd is, maar hulle gaan later bykom, hulle het nog een monagree, en dan natuurlijk daai prins Renier ook, so half achter die tyd, maar hy is half onder die Engelse, so, vers 10, en hulle is sewe konings of regerings, vijf het geval, en een is, die ander een het nie gekom nie, hy sê die ander een het nog nie gekom nie, maar wanneer hy kom, moet hy een kort tykie bly. So, wat sê die Bijbel? Sê die Bijbel vir ons, dit is 7 koppiekies, 7 berge waar die stad, Jerusalem, waar die stad van die Vatikaan op sit, Rome op sit, is dit wat hy sê? Nou, waar kom die pastoor en die predikante wat sê? Dit is 7 berge. 7 koppiekies, en dan stop hulle daar, hulle lees nie die rest van die skrifte nie, hulle verkies dit, want hulle weet nie om die rest te interpreteer nie, want dan is by hierdie gedeelte kom in vers 10, waar hy moet verduidelik, hoe hy van hulle hier gaan val en ander gaan opstaan, dan kan hulle dit nie verduidelik nie, hulle het nie een kloe nie, as hy nou nie hierdie boek verder gelees het, het die handboek nie, het hy geweet wat hier in vers 10 staan? Natuurlijk nie, ons lewe in die tyd, van onkunde. Ons leef in die tyd waar mense tevrede is, om hulle nees of hulle snoete rondgeleid te word. Sorry, ek bedoel nie, sê snoete so na vark nie, maar neese. Rondgeleid te word, en verblind enig heel toe te gaan. Ek wil vir die baie dankie sê, die tyd het ons gevang, ek gaan net die stop, ek gaan weer, wanneer ons terugkom, na ons koffie gedrink het, kom ons terug, dan gaan we ons met die 25.6 aangaan. Baie dankie, kom ons gaan drink een koel drankie.